ัวใจสำคัญของภาพยนตร์ในภาคนี้คือเรือสำเภายักษ์ของพระยาจีนจันตุที่เกิดเป็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ความสมจริงของภาพยนตร์เรือสำเภายักษ์จึงถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณกว่าหลายสิบล้านและใช้เวลาสร้างกว่าครึ่งปีสำเภาที่มีอยู่ลำเดียวในโลกโดยการศึกษาค้นคว้าและควบคุมการออกแบบและงานสร้างโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนผู้กำกับภาพยนตร์สำหรับเรือลำนี้เนี่ยนะครับต้องต้องเรียกว่าเป็นสำเภาลำเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเนื่องจากว่าเป็นสำเภาที่สร้างขึ้นจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นสำเภาของพระยาจีนจันตุซึ่งใช้ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือสำเภาของจีนจันตุลำนี้เนี่ยต้องต้องเรียกว่าเป็นสำเภาที่สร้างขึ้นตามขนาดที่ใกล้เคียงกับสำเภาที่ใช้งานจริงในสมัยโบราณความยาวก็33เมตรนะครับความกว้างประมาณ8เมตรมีฝีพายที่ที่อยู่ในชั้นล่าง36ช่องข้างละ18นะครับความพิเศษของเรือสำเภาจีนจันตุลำนี้เนี่ยนะครับการต่อขึ้นมาเนี่ยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบท้องเรือทำเป็นช่องเหมือนกับเราต่อเรือเรือรถขึ้นมาลำหนึ่งเลยนะครับแต่ด้านบนจากพื้นดาดฟ้าชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้นบนเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดเรือลำนี้เนี่ยนะครับได้มีการต่ออยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้เมื่อต่อเสร็จแล้วเนี่ยเรือก็จะต้องมาลงน้ําที่นี่ที่นี่ในการเคลื่อนย้ายเรือใหญ่ขนาดนี้มามาลงตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ใช้รถเทรลเลอร์พิเศษนะครับก่อนที่จะขึ้นเนี่ยนะครับก็จะต้องทำขาตั้งเพื่อรองรับเรือเนี่ยยกขึ้นจากแพลตฟอร์มที่ที่ใช้ต่อเรือแล้วก็เอาเอารถเทรลเลอร์ใส่เข้าไปข้างล่างแล้วก็มีระบบไฮดรอลิกของทุกทุกล้อขึ้นไปรับแล้วถึงจะปล่อยเรือเนี่ยลงมาแล้วก็ค่อยๆลากเข้ามาซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2วันถึงสาวันเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเรือลงน้ําได้ทันทีเพราะเนื่องจากว่าเรือมีขนาดใหญ่เราก็ต้องใช้วิธีตึงๆโบราณด้วยเหมือนกันคือคือทำเป็นรางนะครับแล้วก็ให้เรือเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นไม้นะครับแล้วก็ใช้ไขไขสบู่เพื่อที่จะเหมือนกับทําให้เรือไม้เนี่ยแล่นได้ได้เร็วขึ้นก็ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วเรือก็ได้ลงน้ําอย่างเรียบร้อยสวยงามนี่คือหนึ่งความยิ่งใหญ่ของการพุ่มเทพุ่มคุณสร้างทางงบประมาณและระยะเวลาเพื่อให้ได้เป็นมหาภาพยนตร์แห่งตำนานหรือว่ารู้จักสมเด็จพระคัตสมรสรู้จักพระมหาธรรมราชาเยาวชนแค่คนเดียวที่เขารู้จักประวัติศาสตร์ของชาติไทยอ่ะอันนี้คือคุณค่าซึ่งคุณค่าเนี้ยไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่เมื่ออีก50ปีข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่เราได้มากกว่าแล้วผมเชื่อว่าแผ่นฟิล์มเหล่านี้มันอยู่กับเราไปเป็นร้อยปีครับมันจะสร้างคุณค่าเท่าไหร่ซึ่งตีเป็นตัวเงินไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้
ันก็ยังมีความตื่นเต้นเหมือนเดิมแต่เหมือนเหมือนว่าทุกวันเป็นวันใหม่เพราะว่าทุกวันก็เราจะต้องมาเจอกับสายการใหม่ยิ่งตื่นเต้นเหมือนเดิมคือคิดว่าก็จะทําตั้งใจทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นการทํางานทุกอย่างคือแบบมันดูเล็กใหญ่แล้วก็นี่ว่ามันน่าภูมิใจค่ะที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ครับความวิจิตรงดงามบรรจงสร้างเพื่อทุกฉากทุกเฟรมของภาพยนตร์สมเกียรติทรงคุณค่าสมการรอคอยแห่งการเป็นภาพยนตร์ของคนไทยภาพยนตร์ของแผ่นดินตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ยุทธนาวีพร้อมประกาศความยิ่งใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินและเตรียมพบกับมหาสงครามครั้งสุดท้ายตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค4ยุทธหัตถีเร็วๆนี้